ഹലോ ഒരുപാടി വെൽക്കം ടു മലയാളം ഐ ടി ഞാൻ പ്രിൻസ് തോമസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പവർഷ്യലിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാകാം പവർഷ്യൽ പ്രോ എന്ന എൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പവർഷൽ എന്താണ് പവർഷൽ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് അതൊരു കമാൻഡ് ലൈൻ യൂട്ടിലിറ്റി ആണെന്ന് പക്ഷേ ശരിക്കും എന്താണ് പവർഷ്യൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പവർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ എൻജിനാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആകട്ടെ ഈവൻ സെർവേഴ്സ് ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അവയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എൻജിനാണിത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അവരത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാവ് പവർഷൽ എന്ന ഈ ടൂള് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒത്തിരി അധികം പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയ ടെക്നോളജീസിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിലും അവർ പവർഷൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനൊരു വഴികൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല കുറേ തേർഡ് പാർട്ടീസും ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെയും കുറേ തേർഡ് പാർട്ടി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പവർഷൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർഷൽ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേരിയസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് കാരണം പവർഷൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾക്കത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അത് മീൻ അതല്ലാണ്ട് ജിയോ ആയി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളതിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നതാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പവർഷൽ എന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി കാശ് മുടക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് അറുപത് ഡോളറൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പെർ മന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് പഠിച്ചത് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കാശ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹാറ്റ് ലേൺ ദിസ് സോ കഷ്ടപ്പെട്ട കാശ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇതൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് പഠിച്ച് അവർക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കരിയറിൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കമാൻഡ്സ് ആണ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർഷ്യലിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമാൻഡുകൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കമാൻഡുകൾ മാത്രമേ നമ്മളും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് പവർഷൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തരാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പവർഷൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ദ ടാസ്ക് പാർ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പവർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പവർഷൽ വരേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർഷൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങ ഇൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് പവർഷൽ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൺ ആസ് അഡ്മിൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി വേറെ മൾട്ടിപ്പിൾ രീതികളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് രീതികൾ എടുത്ത് തരാം മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ബട്ടൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പവർഷൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അഡ്മിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റ
പിടിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കമാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗെറ്റ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് ലെറ്റ് നെയിം ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഡാഷ് ഓൺലൈൻ ഈ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കമാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് എന്നതിന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ആ കമാൻഡ് ലെറ്റ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഡാഷ് ഓൺലൈൻ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡൈവിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഷെൽ എടുത്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് എന്ന കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മോളിൽ കാണാം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു വിൻഡ്രാർ ഫയലൊക്കെ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെൽപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സോ ഗെറ്റ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് എന്നടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കമാൻഡ് ലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ജി ഐ പി എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമാൻഡ് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഏലിയസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കമാൻഡ് ഗെറ്റ് ഡാഷ് നെറ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിന്താക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ കാട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന കമാൻഡ് ലെറ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചും ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചും ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ കുറച്ച് കമാൻഡ് ലെറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ജി ഐ പി ഡാഷ് ഓൺലൈൻ എന്നടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നെറ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രോ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ചില കാണാം പവർ ഷിൽ കമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിന്താക്സുകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ മിക്ക ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ആക്ച്വലി പവർ ഷിലിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഹെൽപ്പ് ജി ഐ പി ഓൺലൈൻ എന്നതിന് പകരം ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്നടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നു ഗെറ്റ് ഡാഷ് നെറ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ലാഷ് ഓൾ എന്ന് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുറച്ചധികം ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് ഗെറ്റ് ഡാഷ് നെറ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ ഡാഷ് വെർബോസ് എന്നടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോമൺ പരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഹെൽപ്പ് എന്ന കമാൻഡ് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരേണ്ട കമാൻഡാണ് കാരണം നമ്മളത് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് എന്ന കമാൻഡ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് എന്നടിക്കുന്നതിന് പകരം ഗെറ്റ്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് എന്ന കമാൻഡിനോട് എല്ലാവരും ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കമാൻഡ് ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമാൻഡ് ലെറ്റ്സ് എന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ Thanks again for watching.